Yolanda Seyric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 27 janvier au 2 février 2020. J'espère que vous avez passé une belle semaine, que vous allez bien. Nous entrons dans une semaine un peu d'intermédiaire puisque c'est la semaine interstice, on va dire, entre le nouvel an solaire et lunaire chinois, donc à savoir le nouvel an du 25 janvier et le mouvement des étoiles volantes, donc le changement vraiment des énergies le 4 février. Voilà, donc c'est une semaine, je pense, qui va être particulièrement intense. Beaucoup d'entre nous remarquons des symptômes souvent physique, peut-être de fatigue ou de se traîner, de lourdeur, un besoin peut-être de plus dormir, de se reposer. Ça fait partie du processus de ce que je ressens et c'est normal. Et c'est un temps où il est bien d'être un peu plus slow, à la cool cool. Voilà, en tout cas j'espère que vous vivez la période agréablement et que c'est la forme dans votre vie. Alors, avant de commencer le tirage, juste un petit point par rapport à ce que j'ai émis la semaine dernière euh, pour remercier de toutes les pensées bienveillantes que j'ai reçues pour moi il y a 15 jours, le fait de proposer des prières pensées positives euh, pour les personnes qui le demanderaient. Alors, au fil de la semaine, au début, je pensais que ce serait 2-3 messages. Et en fait, non, ça a été euh, entre 50, 70, voire 100 messages que j'ai reçus entre ceux de la vidéo et ceux par mail. Et en fait, euh, j'ai senti quelque chose qui m'a mis mal à l'aise par rapport à moi et, et par rapport à la justesse aussi dans tout ça. Et j'ai médité dessus et je me suis demandé qu'est-ce que je peux faire qui soit le plus juste, sachant que, imaginez-vous, le fait de recevoir que des messages de personnes qui vous envoient leurs problématiques, et bien dès qu'on est un peu en pâte, et bien on peut le prendre un peu en lourdeur, bien que ce soit absolument pas l'intention des gens, d'accord Donc sachez en tout cas que j'ai lu tous vos messages et ce que je vous propose, au début je commençais à lister. En fait, pour envoyer une liste. Et ça a été tellement vaste que je me suis dit non, il y a un truc qui ne va pas parce que là c'est plus juste pour moi. Il y a comme un déséquilibre entre ce que je propose d'apporter et ce que je reçois. Et je n'ai ni le temps ni l'énergie de faire une espèce de logistique, de lister entre guillemets les problématiques. Et je pense que vous pouvez le comprendre. Et ce qui m'est venu de manière très très simple aussi, c'est que... Il y a aussi cet aspect communautaire euh, qui, qui peut me mettre parfois franchement humainement mal à l'aise dans le sens où pour moi il est primordial que nous soyons tous libres et le fait de, de proposer ça, j'ai senti comme une espèce de cloisonnement communautaire, la chaîne d'Eric, les gens vont faire des prières pour les autres et il y a quelque chose qui m'a mis un petit peu mal à l'aise. Alors... Tout ça pour vous dire qu'au terme de ça, ce qui m'est venu et ce qui m'a vous recentré automatiquement, ce que je vous propose, étant donné que ce week-end déjà je ne suis pas là, ça ne va pas être facile euh, pour moi en tout cas de penser à ces personnes, je vous propose lundi, euh, alors lundi donc prochain qui va venir, donc le 27, d'avoir à 14h une pensée positive pour toutes les personnes qui ont envoyé un message, qui demandent de l'aide, que ce soit en termes de santé, d'affection, de finances, pour toutes les personnes qui ont envoyé un message sur la chaîne ou qui m'ont envoyé un message privé, d'englober tout ça, finalement, peu importe le nom, d'envoyer cette intention et de visualiser tous ces gens avec un grand sourire. Pareillement, si nous n'avons pas les visages en tête, ce n'est pas important de ce que je ressens, c'est l'intention qui est la plus importante, au même titre que ce qui s'est passé en Australie ou dans d'autres grandes causes, d'accord Donc, si vous voulez bien, c'est ce que je propose de faire. En fait, les anges m'ont dit, c'est juste que tu le fasses une fois pour remercier de cette action où une fois les gens se sont concentrés sur toi. Maintenant, c'est bien de maintenir un caractère vaste et infini à tout ça et pas de le cloisonner. Donc, ce que je vous propose, c'est un temps dans la semaine et comme ça, celui qui a envie le fait, celui qui n'a pas envie, et eh ben il le fait pas. Chacun, on va dire, ses envies, ses ressentis. Je vous propose lundi prochain à 10h30, donc lundi 27, pardon, pas 14h, à 10h30, d'avoir cette pensée collective pour toutes les personnes qui ont envoyé une requête sur la chaîne d'Eric ou à Eric euh, d'aide, 
que toutes ces personnes soient heureuses et connaissent un magnifique dénouement dans leur vie. Voilà, je les visualise heureuses avec un magnifique dénouement dans leur vie. Voilà, et là j'ai senti que c'était beaucoup plus aligné à moi, euh, ainsi pas besoin de lister des choses et, euh, et c'est vaste et du coup si l'horaire convient je le maintiendrai comme ça ou sinon dans l'idéal moi je ressens c'est de proposer le samedi à 10h30 le samedi matin donc si vous voulez bien exceptionnellement parce que je suis en déplacement euh, on fait et puis parce que c'est just par rapport euh, là à la première vidéo où j'annonce la couleur de ça c'est le lundi tous les lundis à 10h30 de se concentrer mais juste un instant, même si on est au boulot, juste de décrocher et pendant quelques instants simplement d'envoyer des pensées d'amour à toutes les personnes concernées. Et au-delà de ça, ce qui serait intéressant, c'est donc non pas de limiter ça à nos problématiques terrestres, mais à une globalité. D'ailleurs, comme le font très bien déjà euh, des gens comme Sandra Walter, par le biais de Translate, j'ai découvert ça, des ce qu'elle appelle des méditations d'unité collective, je crois, le dimanche. Et du coup, voilà, il y en a déjà. C'est plus une invitation à prier collectivement. Et même au-delà de ça, prier, je ne vous cache pas que c'est un mot que je n'aime pas trop en raison pour moi de ces égrégores religieux euh, parfois erronés, enfin ou lourds. Euh, mais après, c'est très très personnel. Plutôt la notion simplement de visualiser la joie sous toutes ses formes, l'amour et la lumière. D'accord Si c'est le mot prier qui vous parle, alors c'est le mot prier. D'accord Ok, donc je vous propose lundi à 10h30 d'envoyer des belles pensées, d'épanouissement, euh, de révélation, de réussite, d'accomplissement pour toutes les personnes qui ont fait une requête d'aide sur la chaîne ou et pour toutes les personnes du monde entier qui ont envie, en fait, qui veulent être dans la meilleure version d'elles-mêmes, qui ont besoin d'aide, de visualiser tous ces gens-là heureux. Je vous rappelle que je vous avais expliqué il y a 15 jours que moi, souvent dans mes méditations, eh ben j'imagine, je vois plein de points de lumière sur le globe terrestre qui s'illumine et qui représenterait toutes les belles âmes, en fait, sur cette terre. Et je leur envoie plein d'amour, même si je les connais pas, peu importe, en me disant vraiment, dans la philosophie hawaïenne, que ton bonheur est le mien. Dans la mesure où tu guéris, et eh bien ça contribue à ma guérison. Et c'est juste ainsi. Ok Donc, voilà, c'est juste ça. Le côté, c'est bien, c'est sympa tellement c'est magique et puissant, effectivement, de se mettre tous ensemble à prier en un même instant, en envoyant des pensées positives. Et c'est bien aussi d'en envoyer au-delà pour tous ceux et celles qu'on ne connaît pas, et pas seulement ceux de la chaîne de Eric Otsiras, mais tous les êtres, même à quatre pattes, les plantes, tous les êtres qui foulent cette terre, et bien plus encore, de les visualiser heureux. Et voilà, ça c'est ce qui me parle le plus, en fait, de juste envoyer une pensée positive au même moment, tous ensemble, parce qu'on en bénéficie immédiatement, et, euh, et voilà, c'est comme ça. Je vous remercie de votre compréhension, et euh, je vous dis, ça m'a pris la tête, je me suis vraiment penchée dessus en me disant qu'est-ce que je peux faire qui soit juste en fait, et de ne pas rentrer dans un cercle qui soit drainant. Et d'ailleurs, c'est une bonne leçon pour moi comme pour vous sur ce qu'on appelle le donner-recevoir. J'ai été tellement touchée euh, par ce que vous avez fait, par ces belles pensées que vous m'avez envoyées, que c'est comme si je me sentais redevable à vie. Et c'était, je me suis dit, oui mais c'est là qu'il y a un truc qui ne va pas, on t'aide un instant entre guillemets, on t'envoie tout ça au même moment, et toi, tu vas aller jusqu'au bout de ta vie et euh, à t'imposer quelque chose qui peut être contraignant, que tu ne pourras pas faire et qui est déséquilibré. Et c'est vraiment important, du coup, je me dis ça, quand on reçoit un cadeau, de rester dans notre justesse, de savoir ce qui est bon pour nous et de faire du mieux que nous pouvons, mais toujours dans l'équilibre. Voilà, et je me dis, tiens, ça c'est un bon enseignement et j'ai bien envie de le partager dans la vidéo de la semaine, ok Donc, je vous propose ce lundi, 10h30, et puis ensuite, ce sera les samedis à 10h30, mais je, je dirai un petit clin d'œil en fin de vidéo, bon, à 10h30, non, non, et ceux qui ont envie simplement de visualiser. Donc, tous ceux et celles qui m'ont envoyé un message ou sur la chaîne, merci à vous, sachez que je vous souhaite vraiment... 
des belles résolutions. Euh, j'ai même vu des personnes qui... J'ai lu des personnes qui sont dans le même cas de figure que moi. Et j'ai juste envie de vous dire, croyez à l'impossible. Parce que, <rire> j'adore cette parole, ils ont cru en l'impossible et c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Et dites-vous bien qu'il y a un cadeau à la clé et que oui, vous allez y arriver. Croyez en vous, croyez en vos envies. Actuellement, c'est très très fort. Croyez en vos envies et tout ira pour le mieux. C'est tout ce que je vous souhaite du fond du cœur. Voilà. Alors, il y a autre chose à dire Non Ben merci. Alors merci. <rire> et merci à vous. Pour cette semaine, je vais travailler avec deux oracles. Le premier qui est mon oracle, message des plantes du monde. Et l'oracle des sirènes de Lucie Cavendish, qui est un de mes derniers oracles que j'apprécie particulièrement. Alors c'est parti, je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers. Tiens, c'est marrant. Est-ce que je dois le mettre de côté Non, ok. Tiens, 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 alors le message est le même Non. Alors, il y a un clin d'œil déjà. Ok, il me demande de transmettre un message avant de tirer les cartes. C'est amusant, la carte qui saute, je vous la montre, là c'est Loya Bella. L'Oya Bella, euh, il était question pour la vidéo de la semaine, je montre une autre Oya, l'Oya Australis. C'est une famille de petites plantes euh, merveilleuses qu'on offre traditionnellement en Inde hein, euh, du Sud dans, euh, aux, aux jeunes mariés pour bénir leur maison et la protéger des mauvais esprits. Le message de l'Oya, <rire> en faisant ce que vous désirez, en lien avec vos passions et intérêts spirituels, tout se mettra en place dans la plus pure harmonie. Ce que Loya vient m'envoyer du coup pour la semaine, sachant que finalement c'est pas la plante que j'ai choisie, c'est l'orchidée dont je vais vous parler tout à l'heure. Euh, Loya vient confirmer dans la teinte de la semaine prochaine que quel que soit ce que nous expérimentons, ça va se libérer, ça va prendre forme positivement à partir du moment où nous sommes vraiment à l'écoute de ce qui nous fait plaisir, de ce qui nous met en joie. Désir égale manifestation positive. C'est ça, en termes très synthétiques, c'est vraiment la vibration de la semaine. Plus quelque chose semble nous poser problème, et plus il est important de se concentrer sur ce qui nous fait plaisir. De mon côté, il se passe des choses magiques par rapport à la maison. Elle est toujours en cours de vente, mais il se passe quelque chose, et je ressens une vibration comme bouillonnante, mais très positive, voilà. Et je ne sais pas ce qui se passe, je suis en plein dans le processus. Ce qui est certain, c'est que je n'ai plus de peur. Il s'est produit des choses qui m'ont comme lavé de toute peur, et je me concentre sur ce que j'aime faire. En l'occurrence, là, je fais plein de l'orgonique, et c'est génial, d'accord Donc, dites-vous bien ça, la semaine prochaine, à hauteur de ce qui vous tient à cœur, par exemple, quelqu'un qui en manque sentimental, ou d'abondance financière, ou euh, de logement, Demandez d'autant plus que jamais qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que mon cœur désire faire pour me sentir bien. Voilà, il y a une notion de grande joie à travers l'Oya Bella et de célébration. Et aussi, euh, je répète cette phrase qui, qui m'a beaucoup parlé, nous entrons dans une énergie où les choses ne peuvent plus être guéri ou manifesté avec nos schémas d'avant, à savoir avec les schémas du mental, les schémas des peurs et de l'ego. Là, ce qui peut paraître logique n'a plus vraiment sa place. On nous demande littéralement de nous abandonner au plaisir. Mmh. Ça peut paraître très étrange qu'on expérimente des grandes peurs et pourtant, c'est ce que je ressens à titre perso et je peux vous dire que ça marche. Je, ça vibre en fait. Et... Euh, et même si ça paraît curieux, votre âme, elle, elle sait. Donc, à vous de choisir. Qu'est-ce qu'on va nourrir La peur du monde extérieur Ou cette paix, cette tranquillité qui prend de plus en plus de place et d'importance en nous Voilà. Donc, merci Loya. Merci à toi. Et je voulais voir juste... Eh bien, j'ai laissé mon livret. <rire> ah non, il est là. Loya. C'est juste pour son origine. Pour moi, c'est l'Inde. Asie et les régions de l'Himalaya. L'Oya émet une vibration très douce et naïve. En avoir une chez soi transforme notre vie en douceur et favorise l'émerveillement. Voilà, merci à toi, Oya. Donc cette semaine, plaisir, plaisir, plaisir et confiance absolue. 
Je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers, merci de m'envoyer un message clair pour le début de semaine prochaine. Merci de m'envoyer un message clair pour le milieu de semaine prochaine. Et merci de m'envoyer un message clair pour le week-end de prochain. Ok. Et pour l'oracle des sirènes. Merci aux sirènes et à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message clé. Eh bien, dis donc, c'est une belle semaine, c'est ce que je pressentais. Pour le début de semaine, la carte qui sort, c'est le pommier. Le pommier Malus Pumila. Alors, pour moi, il est asiatique. Asie centrale. Son énergie est celle d'un jeune sage, à la fois douce, apaisante, réconfortante et de couleur rose. « Chers amis, nous vous avons entendu, n'ayez crainte, et nous sommes ravis de vous aider avec l'aide du ciel et des anges de l'univers dans la plus parfaite harmonie. Nous vous demandons s'il vous plaît d'avoir une entière confiance en notre aide. Les réponses à vos questions vous parviendront bientôt sous la forme d'intuition, de rêves ou de signes extérieurs. Ayez confiance et profitez-en pour vous reposer l'esprit, nous vous aidons en ce moment même. » Affirmation positive, je l'ai dit lentement comme ça si vous voulez répéter. Je lâche prise. Tout va bien dans mon monde. Et je suis la personne la plus heureuse que je connaisse. À travers les merveilleux moments de détente et de plaisir dans ma vie, Je m'ouvre en totalité à la sagesse universelle. Et je reçois ainsi tous les signes qui me guident sur mon chemin divin de vie. Merci à l'univers. Merci à l'énergie du pommier sacré. Alors, s'il vous est difficile de patienter, pratiquez votre activité préférée. Alors, bah par exemple, ça peut être d'envoyer à 10h30 lundi, si vous avez envie, des pensées positives à tout le monde. L'autre chose, donc le début de semaine, euh, effectivement, il y a quelque chose de calme. On est, je vous ai dit, comme dans ce couloir. On se prépare, je pense que nous sommes nombreux à ressentir ça, que... Il y a des choses qui bougent, mais comme en interne encore, et que dès le début février, là, ça va pulser. Je ressens cette notion de couloir. Lundi, mardi, il peut y avoir un sentiment qu'il y a encore des choses à régler, que nous sommes encore fatigués, euh, des choses qui remontent, qui nous agacent. Et on nous demande bien, justement, presque de faire fi de tout ça, et de dire, bon, ok, ok. Je ressens ça, je ressens de l'agacement, de l'impatience. Ok. Eh bien, en attendant, vu que c'est que un couloir temporel, qu'est-ce que je pourrais faire pour me sentir bien Accordez du temps, s'il vous plaît, à la notion de plaisir. Vraiment, qu'est-ce qui vous fait plaisir actuellement C'est important de se reposer et de se poser aussi. D'accord Donc lundi, mardi... J'insiste là-dessus parce que je le ressens, certes, à titre personnel, mais je le ressens aussi à travers cette vibration de début de semaine. Pour calmer cette impatience en début de semaine, peace and love, qu'est-ce qui fait plaisir Est-ce que c'est de manger quelque chose de particulier Est-ce que c'est de regarder un film Est-ce que c'est de se mettre en mouvement Demandez-vous ce qui est le plus juste pour vous. Et vous pouvez demander aussi à l'énergie du pommier de vous accompagner en début de semaine. Il y a aussi quand même la notion de grande fructification, et puis, euh, comment dire, il y a une notion de constance aussi dans cette énergie du pommier. On nous dit bien que, il y a, comment, on n'est plus dans des états, euh, pardon, des espèces de zigzag, on va dire, d'oscillation entre des grands coups de mou, des grands coups de joie. Il y a quelque chose qui est quand même beaucoup plus constant. Et ça, ça peut nous surprendre actuellement de ressentir ce calme intérieur tout en ayant quand même l'envie que certaines choses s'accélèrent. Dans ce cas-là, je vous dis plaisir. Pensez juste au mot plaisir lundi et mardi. Ensuite, pour le milieu de semaine prochaine, la carte qui ressort, c'est la lavande. La lavande nous dit « La grâce est partout en vous, votre beauté est infinie. Merci. » Maoruru. 
Alors, la grâce est partout en vous. Votre beauté est infinie. Alors, la vente, que souhaites-tu nous dire, toi Elle est un symbole d'accomplissement, de grande beauté et de grande purification, de puissante purification. Son message est « Ancrez-vous dans le moment présent et affranchissez-vous du regard extérieur. Ayez confiance. » L'affirmation positive, donc j'entends bien une intériorité. Je reviendrai dessus. « Merci pour ma grande beauté. » Si vous voulez répéter. « Merci pour ma grande beauté. » Intérieur et extérieur. Merci pour la beauté de mon corps parfait. Merci pour la beauté de mon âme et de mon esprit. J'ai conscience de ma grande valeur, ainsi que de mes nombreuses qualités qui font de moi une personne bonne et lumineuse. J'attire vers moi la même beauté, ainsi que des personnes merveilleuses. Des relations basées sur l'amour et le respect. Merci à l'énergie aimante de l'univers. Merci à l'énergie de la lavande. La lavande, elle est originaire de l'ouest du bassin euh, parisien, du bassin méditerranéen qu'on en cultive quand même par chez nous, en région parisienne. Et euh, bon, la lavande, vous connaissez toutes ses propriétés, c'est une plante absolument merveilleuse. Euh, dans certaines traditions, on disait qu'en planter chez soi, devant la porte d'entrée, à droite de la porte d'entrée, pareillement, protégerait des mauvais esprits. Voilà, pour le côté tradition. La grâce est partout, en tour, et partout en vous. Votre beauté est infinie, merci. Je ressens une vibration, donc je disais, d'intériorité, de contemplation de soi. Juste le, pro, le, ah, ouh, ouh, juste le fait de prendre le temps, de savourer notre présence. Je suis bien avec moi, en moi. Et de s'envoyer de l'amour, parce que le, pro, euh, le milieu de semaine prochaine est une vibration d'amplification. Je ressens que ce qui circule en moi, s'amplifie autour de moi et donc manifeste des choses autour de moi. Il y a quelque chose de très puissant simplement dans la conscience de notre présence en milieu de semaine prochaine. On est toujours dans cette vibe hein, de plaisir, de couloir aussi, d'attente, mais de savourer justement. J'entends savourer le chemin et non le but, vous voyez Et c'est ça qui me fait... Euh, Comment dire On est vraiment dans un truc de plénitude où chaque instant compte. Et on le ressent de plus en plus. La notion de vivre l'instant présent, de vivre les belles choses du moment présent. Notre vie ainsi semble de plus en plus riche. On s'émerveille de plus en plus de choses. Et là, on nous conseille. Nos âmes divines, nos anges, nos guides, toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers nous conseillent de nous regarder juste en milieu de semaine, dans le bon sens du terme, de nous rappeler déjà que nous sommes un cadeau, parce que la vie circule en nous, du cadeau que nous sommes aussi par le bien que nous faisons, que nous nous faisons et que nous avons envie de partager à autrui. Et tout simplement de nous envoyer de l'amour. Je ne sais pas pourquoi on nous demande ça. Par contre, je le ressens. C'est pas facile de poser, de décrypter en mots. Je ne sais pas si vous ressentez la vibration de cette carte. C'est plutôt cette phrase. La grâce est partout en vous et autour de vous. Laissez-vous juste aller à la beauté de votre être et faites confiance en cette intelligence qui circule en vous et qui est en train de vous guider vers la meilleure version de vous-même et la meilleure concrétisation de vie pour vous-même, d'accord Il y a comme quelque chose où euh, on nous demande justement de nous laisser, d'avoir absolument confiance en nous, mais de nous laisser porter par notre propre intelligence divine. Vous sentez, je vais essayer d'être un peu plus concret, vous sentez peut-être depuis une semaine ce calme intérieur, il y a quelque chose qui est plus posé, il y a quelque chose qui semble quand même plus serein, même si on peut se sentir un peu à la ramasse ou à l'ouest, et bien c'est ce truc-là précisément qu'on nous demande de laisser 
couler en nous et de s'exprimer en totalité en milieu de semaine. C'est puissant parce que ce que j'entends, c'est que toutes les manifestations dans nos vies bien palpables, terre à terre, auxquelles nous aspirons, ça va se faire en douceur et non pas comme nous le pressentions par le passé avec le mental, quelque part dans la force, dans la résistance. Ce que nous aspirons demande à se concrétiser dans la douceur, sans effort, avec légèreté, avec légèreté, avec légèreté. C'est ça que je ressens et c'est ça qu'on nous demande simplement de ressentir le week la semaine prochaine en milieu de semaine. Voilà, merci la vente. Et pour le week-end de prochain, la carte qui sort, c'est le noyer, le juglance regia. Alors, le juglance, alors déjà, les yeux se posent sur le 44, hein. l'ancrage absolu, quoi. Le foyer, originaire d'Asie occidentale, cultivez votre foi en vous, une grande abondance va venir à vous. Son énergie très puissante nous enracine et apporte beaucoup de calme et de sérénité. Peut-être vous sentez-vous dans une phase de votre vie où les événements semblent chaotiques. Ou peut-être avez-vous l'impression de stagner professionnellement, émotionnellement ou bien les deux. Il est grand temps pour vous de réaliser que vos pensées créent votre futur comme un aimant qui attire toutes sortes de choses. Ayez la foi que tout va bien dans votre monde et il en sera ainsi. Affirmation positive que je dis lentement pour que vous puissiez le répéter. Je suis heureux, heureuse. Je sais et je sens à quel point tout va bien dans mon monde. J'ai la foi que tout va bien. Et que tout ira pour le mieux dans ma vie. Je sais également qu'il existe une source d'abondance. Matérielle et spirituelle infini et illimité qui s'écoule dans ma vie. Merci à l'univers, merci à l'énergie du noyer. Merci noyer. Alors, quand on voit cette illustration, on sent la force du noyer qui est d'ailleurs un arbre qui devient très 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 grand. Le noyer... Euh il vient ancrer précisément le milieu de semaine prochaine où on nous demande de prendre conscience, de ressentir juste le bienfait juste qui circule en nous-mêmes. Comme de se relier, vous voyez quand on se connecte à une, un bel arbre ou un élément de la nature qui nous vibre, on nous demande de faire la même chose quelque part, mais vis-à-vis -vis de nous-mêmes, comme un être sacré, de nous approcher en douceur, comme si nous étions la personne la plus sacrée que nous puissions côtoyer. Quand j'entends sacré, c'est dans l'amour de soi, un véritable amour, ok Un bel amour. Le noyer, il nous dit que le week-end de prochain, donc on approche en plus du changement des étoiles volantes, que cette foi va justement s'ancrer. Il y a vraiment un beau parcours en préparatif de la prochaine pleine lune, je crois qu'il sera le 10, une pleine lune en Lyon. On nous prépare à valider, clac, à clôturer finalement cette, cette intersaison, interpériode, pas seulement intersaison parce que c'est quand même depuis début janvier que je ressens ça, de clôturer cette transition en ayant validé à 300% toutes les choses positives que nous avons installer, poser en nous, dans notre tête, dans ce que nous voulons, etc. dans la vie. Ok Donc, le week-end de prochain, tout simplement, profitons encore, profitons. C'est un temps de grande force. C'est un temps, je ressens, euh, où vous pouvez, nous pouvons poser des intentions, des intentions claires, sous forme positive, mais pour la première fois, de nous intégrer dans nos prières. Enfin, pour la première fois. Je, vous le faites probablement déjà. Mais je ressens très fortement, maintenant, en plus de solliciter nos guides, nos anges, de solliciter tout simplement notre âme divine, de nous solliciter nous-mêmes. Parce que c'est bien parce que nous, nous posons des actes que les choses aussi bougent concrètement dans la matière, dans le matériel. Ok Donc le week-end prochain, tout simplement, vous profitez. Nous faisons ce que nous avons envie de faire, nous sortons, nous nous reposons. Et puis, nous prenons des moments, ou un moment, si ça vous parle, 
pour poser des pensées positives sur notre propre vie. Et d'ailleurs, ça tombe bien parce que en plus, j'ai entendu, donc à partir de la semaine prochaine, le samedi, euh, le samedi à 10h30, si ça vous parle donc d'avoir une pensée positive pour tous les êtres de lumière, on va dire, les light workers. En fait, j'ai envie de dire pour tous les êtres qui foulent cette terre, parce que je crois que tout le monde a une étincelle de lumière, d'envoyer une pensée d'amour et de lumière et de voir une lumière sur chacun d'eux et des sourires. Moi, c'est comme ça que je vois. Je vois les gens avec des sourires qui se dessinent parce que ça y est, ils sont bien avec eux-mêmes et accomplis dans leur vie. Ils voient leur désir prendre forme. Voilà. Donc, merci le noyer pour le week-end de prochain. Et pour la carte de synthèse des sirènes, la carte qui ressort, c'est la notion de fertilité. Il n'y a pas grand-chose à dire. En fait, c'est une survalidation, potentielle initiation, énergie créatrice. Alors, le noyer, c'était le 44. Là, c'est la carte numéro 8. Pour moi, en tout cas, il y a donc cette addition. Il y a une fusion entre deux, deux foyers comment dire, entre deux mondes, entre un monde interne et un monde extérieur. Ça y est, il y a une clé de compréhension, des concrétisations qui s'est posée en nous. En gros, nous avons compris un grand secret le week-end de prochain sur notre capacité à manifester les choses. Alors, 8. C'est une époque de conception et de croissance, une époque de préparation. Il peut s'agir de concevoir littéralement une nouvelle vie. Prenez des compléments naturels et changez de régime et de mode de vie afin que ces nouveaux projets aient le début le plus sain possible. Il s'agit de les aborder dans un état d'esprit positif avec bonne volonté. Ne négligez pas plus longtemps l'être. Extase, saturation, abondance. Vous vivez dans un lieu de grand potentiel. Il est essentiel pour vous d'utiliser cette énergie, d'approfondir vos racines et de semer en ce moment. Ne laissez pas cette période fertile se perdre. Semez des idées, des rêves et mettez-les en œuvre dans le monde, dans la réalité. Les sirènes savent que vous êtes, sur la... Les sirènes savent que vous êtes la bonne personne pour mettre au monde cette idée, ce projet ou cet être. C'est une période très prometteuse. Les conditions sont parfaites. Trois petits points. Faites de votre mieux pour assurer votre succès. La semence est entre vos mains. Laissez-la tomber sur un sol riche et fertile. Et faites confiance à votre âme pour faire grandir ce qu'elle était destinée à créer. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Je crois que j'ai rien de plus à dire par rapport à cette carte. C'est la synthèse de la semaine. Période de grande fertilité. Donc... Comme je disais en début de semaine, on est dans la notion de plaisir, peut-être sentiment d'impatience, on se détend. Le milieu de semaine, on se connecte à soi et on se connecte à cette beauté, à ces énergies magnifiques qu'on sent circuler en nous. Et on fait juste confiance en ça et on poursuit notre vie voilà, tout en ayant conscience de cette beauté qui circule en nous et de la vie. Et le week-end de prochain, on s'amuse, comment dire, on recommence à émettre des intentions en faisant participer cette même vibration avec laquelle nous serons rentrés en contact en milieu de semaine prochaine. Voilà, c'est marrant, c'est assez nouveau ce type de perception, c'est très curieux. Là, je me sens pas du tout dans un truc très terre à terre et j'entends que bien au contraire, c'est justement ces compréhensions-là qui nous aident à nous ancrer encore plus et à manifester la vie à laquelle nous aspirons de désir, de rêve, réalité, voilà. Et plein de bonheur à l'infini. Voilà, merci, 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 merci. Merci là-haut les guides, à vous. C'est terminé pour la guidance de la semaine. Et pour la petite méditation, je vais faire apparaître une orchidée. Une orchidée qui est dans ma salle de bain, qui s'appelle le Dendrobium kingianum. Le dendrobium, c'est euh, une famille, c'est un genre d'orchidée, on en connaît souvent, le dendrobium nobile, sous forme de grandes cannes avec plein de fleurs blanches ou roses tout le long, on l'appelle aussi l'orchidée bambou. Lui, il est de la même famille. Le dendrobium, eh ben de, du grec ancien dendro, arbre, biome, vivre, c'est donc une épiphyte. Ça veut dire que c'est une plante qui vit accrochée aux arbres, mais qui est juste accrochée, elle ne fait pas de mal aux arbres, elle est fixée sur eux. Et elle se nourrit de l'humidité ambiante. 
C'est une orchidée, je vous invite juste, après il sait bien de se renseigner sur euh, les conseils de culture, donc je mets le nom latin sous la vidéo, et il vous suffit de taper sur internet Dendrobium kingianum, fiche de culture, voilà, si vous voulez la cultiver. Elle se plaît particulièrement dans une technique que, qui s'appelle l'hydroponie passive. Ça signifie que je les mets uniquement dans de la bille d'argile et euh, je prends une bouteille d'eau transparente que je coupe, je fais des trous en bas, je remplis de billes d'argile que j'ai préalablement lavées, d'accord Et je les laisse tremper dans l'eau toute une nuit. Et les billes qui flottent, je les jette pour garder que celles qui coulent. Ensuite, je remplis ma petite bouteille de ces billes, je mets ma plante, racine nue, donc j'ai lavé de sa terre, et je remplis jusqu'en haut, je la plante dedans. Et ensuite je la mets dans un contenant, ça peut être un cachepot plus grand, que je remplis à moitié d'eau constamment. Et ainsi, en fait, la bille d'argile, vu que ça ne se désagrège pas, ça ne va pas asphyxier la plante, il y a beaucoup d'air qui circule dedans, et en même temps il y a énormément d'humidité, et ce dendrobium se plaît beaucoup dans ces conditions de culture. Et dernière astuce, souvent les dendrobiums pour déclencher la floraison, ils aiment une période de sécheresse ou de grande variation de température. Les miens, sauf lui, mais apparemment il se plaît, donc il fleurit tout seul, je les mets un peu au sec pendant 15 jours, 3 semaines, j'enlève l'eau. Tout simplement, je rince et j'enlève l'eau. Voilà. Seul truc, c'est qu'avec cette technique, c'est bien de penser à mettre régulièrement de l'engrais et de remplacer cette eau tous les 15 jours en passant la plante sous un robinet ou de rincer encore mieux avec cette eau pour pas qu'il y ait du calcaire du robinet et de remettre de l'eau type Volvic ou de l'eau de l'aquarium et un peu d'engrais. Voilà, mais bon, je vous invite à regarder si ça vous intéresse. Beaucoup d'orchidées se cultivent comme ça et notamment les orchidées Cattleya qui sont assez délicates en intérieur et qui vont très très bien apprécier cette culture qui leur apportera beaucoup d'humidité et leur permettra de refleurir. C'est l'orchidée que j'avais partagée, qui est jaune et orange, très, mais qui est hawaïenne d'ailleurs. Voilà pour le clin d'œil cultural. Et du coup, euh, en voyance d'un drobium, je me suis dit, mais oui, effectivement, c'est toi qui as envie de transmettre un message. Mais alors, bonne question, quel est le message que tu as envie de nous partager et en fait, il m'a tout de suite montré juste l'image de lui. En l'occurrence, ça pourrait être le cas d'autres orchidées épiphytes, mais là, c'est ce qu'il avait envie de me dire. Il me dit « Regarde-moi dans la nature accrochée aux branches. Tout va bien, j'ai des avalanches de fleurs. » Et il m'a montré uniquement cette douceur, cette constance. Il est comme hors sol, et pourtant, il est bien ancré, parce qu'il est en contact de l'arbre. En fait, ce qui, ce qui m'a fait ressentir, c'est que dans nos conventions, euh, il m'a envoyé l'image du mental hein, qui représenterait la terre et que l'arbre représente la nouvelle relation aux choses, qu'on peut être ancré à partir de nos rêves aujourd'hui. Et que, voilà, certaines personnes, je l'ai très bien vu dans mon entourage, pètent littéralement un câble parce qu'elles ont trop de peur encore, elles ne veulent pas quelque part, elles, ou c'est juste pas leur histoire, c'est pas leur chemin d'évolution, mais elles ne sont pas, comment dire, dans l'acceptation de certains changements et elles résistent. Et je répète cette phrase, aujourd'hui on ne peut plus régler les choses de la même manière qu'avant, c'est depuis l'espace du cœur. Et Dendrobium me disait juste, regarde, pour toi c'est assez nouveau de pousser sur un arbre et de te dire « mais j'ai pas de terre pour me nourrir » et pourtant tu vas te nourrir d'autre chose. Il me montre juste ce parallèle que aujourd'hui nous sommes amenés à nous nourrir d'une nouvelle manière et de faire confiance en cette nouvelle manière. Et cette nouvelle manière, donc, c'est ce bien-être que nous ressentons en nous, de nous connecter à ça, voilà, et que c'est... Avant d'honorer quoi que ce soit à l'extérieur, il est important de s'honorer soi pour la beauté qui est en nous, pour ses intentions. Et d'ailleurs, je tiens à le dire parce que ça m'a touché. c'est aussi pour ça que j'ai été mal à l'aise par rapport aux notions de prière collective et d'être précurseur d'un truc que je pourrais ressentir comme euh, justement communautaire mais presque sectaire et euh, un truc qui est refermé alors que je n'en ai absolument pas envie. Les gens qui viennent voir ma chaîne, bah, c'est parce qu'ils en ont envie un temps, ça s'en va et ça revient comme on dit et, euh, et c'est pas parce que j'ai ressenti ce truc, je trouve que c'est bien plus beau, bien plus vaste et bien plus puissant de se dire ok, une pensée positive, j'imagine toutes les personnes qui en font la demande là sur la chaîne heureuse, mais j'ai envie d'imaginer tout le monde heureux. Je trouve ça bien plus beau et bien plus vaste et c'est tout aussi puissant puisque la pensée est illimitée.
D'accord Donc restons dans quelque chose qui n'est pas cloisonné, mais au contraire de libre et qui puisse circuler d'illimité. Ok Très bien. Donc merci d'indrobium, c'était voilà cette corrélation, il voulait juste me montrer, regarde je suis une plante, dans le mental collectif, une plante c'est dans la terre que ça se passe, mais moi je suis sur un arbre et je m'en sors très bien. Et parce qu'à un moment donné je me suis rendu compte que j'avais envie de plus de lumière, et que pour avoir de la lumière, il fallait que je pousse plus en hauteur. Tiens, tiens c'est marrant le, la métaphore et, euh, et que j'ai trouvé un autre moyen de me nourrir et que tout roule donc faites-en autant vous sentez que quelque chose vous appelle intérieurement, faites juste confiance en ce ressenti, que tout va bien et tout ira bien voilà, merci d'indrobium alors pour la petite méditation eh bien je vais vous demander justement c'est ce qui me vibre. Imaginez que vous êtes ce dendrobium, que vous êtes une orchidée. Alors, il est asiatique, mais là, je ne sais plus d'où il est exactement. Je sais qu'on en voit beaucoup en Thaïlande, en tout cas. Imaginez-vous que vous êtes, et oui, 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 imaginez que vous êtes cette orchidée, avec cette magnifique floraison gracile. C'est tout petit, mais c'est parfumé. Accrochez à une branche, une branche horizontale. Vous dominez la forêt, la litière de la forêt. Et vous êtes juste bien accroché à cette branche et que c'est agréable de sentir que l'air circule en dessous et tout autour de vous. C'est original, hein le mec il se prend pour une plante. Mais oui, <rire> vous connaissez mon amour des plantes, ça va jusque là. Alors, imaginez cette sensation. Réellement, amusez-vous. Qu'est-ce que ça fait finalement d'être une orchidée Voilà. Ressentez cette légèreté, l'air qui circule, et puis vous nourrissez de juste l'humidité qui est dans l'air. Et vous êtes très surpris de sentir que mais ça suffit amplement. Je me sens bien. Voilà. Il ne va pas y avoir d'affirmation positive. Là, c'est juste une visualisation. Imaginez que en dessous de vous, justement, vous voyez comme des volutes dorées qui se mettent à circuler au niveau du sol. Vous les voyez danser. Vous sentez ce mouvement qui est en dessous de vous. Et vous êtes bien là d'où vous êtes, comme si vous étiez dans la corbeille d'une pièce de théâtre. Et ces volutes, elles vont monter jusqu'à vous et se mettre à tournoyer autour de vous, des volutes dorées. Comme une spirale qui vous enveloppe. Et puis ça part. Puis ça redanse. Et puis ça revient. Vous accueillez cette légèreté. Et vous pouvez juste vous dire, je suis ce que je suis. Un être magnifique. Divin. Et rayonnant dans ma totalité. Je suis ce que je suis. Vous inspirez deux, trois fois profondément et vous continuez de ressentir juste les bienfaits de ces volutes qui volent autour de vous. Et puis à un moment donné, ça va se mettre à tournoyer autour de vous et de manière tellement grande que vous êtes dans, cette, dans ce mouvement doré. Et il se passe quelque chose, vous sentez que vous vous transformez en quelque chose. Vous sentez comme une nageoire justement poussée à la place de vos jambes et votre peau changée. Et subitement, vous vous retrouvez dans l'eau. Et vous êtes un dauphin. Et quelle surprise de sentir tout un tas de dauphins qui sautent. Il y a beaucoup de joie. Un ciel lumineux, bleu. Vous êtes dans le large. Et vous ressentez juste les bienfaits de l'eau et de votre morphologie qui glisse à une vitesse fulgurante dans l'eau. Et vous prenez juste le temps de savourer ce moment de mouvement et de bien-être.
Et vous respirez profondément. Et tandis que vous continuez de sauter, de nager, là ce sont des volutes violettes qui apparaissent dans l'eau, qui se dirigent vers vous et qui se mettent à tournoyer autour de vous. Vous vous sentez super bien parce que vous sentez que c'est positif. Et ça devient intense. Et ces volutes vous enveloppent. Et vous sentez que vous changez encore d'état. Et vous vous retrouvez sur une plage de sable blanc. Et vous sentez grandir, 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 tout en souplesse. En souplesse. Vous devenez très grand. Et vous sentez des grandes feuilles qui sortent du sommet de votre crâne. Et quand vous prenez conscience, vous êtes en fait devenu un cocotier. <rire> et oui, ressentez ce que ça fait d'être un grand cocotier. Vous êtes grand, vous êtes souple. Quelle joie de sentir le soleil qui est aussi fort sur vos palmes et qui pourtant ne vous brûle absolument pas. C'est juste très agréable de bénéficier d'autant de lumière. De sentir cette présence de la mer, grâce à qui vous avez germé, puisque les cocotiers germent grâce à l'érosion du sel sur les noix de coco. Ce sont d'ailleurs des fruits qui sont capables de se déplacer dans l'eau, et de, se, de germer en fait sur d'autres archipels. Et vous savourez quelques instants juste cette sensation d'être un cocotier. Elle est originale, celle-là. <rire> vous respirez, vous ressentez tous les bienfaits de ceci. Et là, vous ressentez des volutes violettes qui proviennent de l'eau et vertes, qui arrivent jusqu'à vous, qui vous englobent s'ajoute à ça une grande lumière dorée. Vous respirez, vous remerciez. Et vous revenez à vous-même. Et vous ouvrez les yeux gentiment. Et vous pouvez remercier pour ces belles énergies qui ont circulé en vous. Alors, Comment vous sentez-vous Ce qui est intéressant, c'est de se dire, c'est curieux, le dendrobium, merci, tu nous as réservé une belle surprise. Pourquoi une orchidée Pourquoi un dauphin Pourquoi un palmier Très certainement, certes, parce que ça fait partie de mes énergies, parce que ce sont des images qui me font énormément de bien. Ce qui est intéressant, ce que j'en ressens, c'est que à travers cet exercice, c'est juste pour vous donner cette inspiration de ressentir le grand tout en vous. Cette énergie à laquelle on nous demande de nous connecter qui circule en nous, ce n'est rien de plus ni de moins que ce prana, ce chi, ce mana, cette énergie vitale et cette même énergie en fait qui anime toute chose. Et le fait de se connecter aux sensations de toutes les formes d'êtres qui vivent sur Terre, de se connecter à leurs plus belles énergies, et eh bien ça vient encore plus amplifier ce qui est positif en nous. C'est justement ce grand tout, finalement, nous appartenons tous à cette énergie qui circule à travers le vivant. Donc, c'est juste une invitation de ce que je ressens, notamment le week-end de prochain, à faire ce genre d'exercice, mais en vous laissant aller aux choses qui vous parlent. Devenez un loup, devenez un yéti, si vous voulez. Devenez ce que vous avez envie, mais laissez-vous aller à ces sensations. Il y a des réponses à épuiser, il y a des mémoires à réactiver. Il y a des potentiels à retrouver. Voilà. Voilà. Ben en tout cas, merci. C'est un drôle de voyage. Là, pour le coup, on peut dire que c'est parti loin. Je vous souhaite une magnifique semaine. Tout ou plein de bonnes choses. Et euh, pour ceux que je vais rencontrer à la chapelle sur Erdre, euh, pour qu'on se croise bien, pas comme l'an dernier où j'ai loupé certaines personnes, j'y serai du samedi en tout début d'après-midi parce que je pars le matin de Paris et je repars le dimanche en fin d'après-midi. Voilà. Donc, si vous souhaitez qu'on se rencontre, Samedi, début d'après-midi, jusqu'à dimanche, fin d'après-midi. Et je me fais une grande joie de vous rencontrer. Et si vous voulez bien, alors ceux qui viennent me voir, 
Euh, c'est assez troublant qu'on me dit bonjour Eric, je me demande toujours si ce sont des gens que j'ai oubliés ou des gens de Youtube, donc n'hésitez pas à me dire bonjour Eric, je te connais de Youtube, ça évitera le, le petit blanc un peu bizarre de ma part en mode euh, on se connaît ou pas <rire> parce que je vous rappelle que vous me connaissez je pense plus que moi je ne vous connais malgré tout, voilà en tout cas je suis vraiment super content et excité à l'idée de cette petite escapade et pour les autres personnes vous êtes dans mon cœur, je vous envoie le meilleur et j'ai envie de vous dire à tous ceux qui m'ont envoyé des messages, je suis désolée pour cette situation. Pardonnez-moi, merci, je vous aime. Désolée, pardon, merci, je t'aime. Dans la mesure où tous ces messages entrent dans ma vie, c'est que quelque part ça fait écho à des mémoires qui sont en moi et que je partage avec vous. Donc je suis désolée, pardon, merci, je t'aime. Et que ta guérison contribue à ma guérison et que la mienne, ma guérison, contribue à ta guérison. Voilà, tout plein de belles choses. Et rendez-vous donc pour les pensées positives là, lundi à 10h30 du matin. Et j'enverrai pas de message YouTube, moi je me mets ma petite alarme. Et donc, après, samedi suivant à 10h30, mais j'en reparlerai. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite une très très belle semaine. A bientôt Maururua, Mahalo Nui, Efkaristopoli, Yassas